So hello guys, this is another video and the topic for this video would be seizures and epilepsy. So we'll be discussing what is the difference between seizure and epilepsy and especially that all seizures, these are not epilepsies. Yes, so now let's get started. So we have already, I've already told you that all, uh, every seizure that is not epilepsy, this is not necessary condition. So every seizure, this is not epilepsy. This is very important thing. So now we must also know the difference between the two then. So what is seizure? So seizures, these are abnormal electrical activity in the brain. So in brain mein kuch zyada activity ho rahi, abnormal conditions, abnormally. So these are abnormal electrical activity in the brain which results in abnormal motor, sensory or psychomotor experiences. This point is important. That abnormal activity which should happen. There should be some abnormal motor, sensory or psychomotor experience. Which also points that Hamesha seizure motor nahi hota. Hamesha seizure motor nahi hota. It's not necessary. So motor uh, ho sakte hai, uh, experiences, they can be sensory experiences or they can also be psychomotor experiences. So all seizures, these are necessarily not motor. They can be motor, sensory or psychomotor and every seizure is not epilepsy. So for epilepsy kya hai? Agar seizures bar bar hoi, to hum usse epilepsy kahenge. Thik hai? So epilepsy is a condition with recurring and unprovoked seizures. So I am repeating again. What is a seizure? This is an abnormal electrical activity in brain. Jiske kaanen ya to motor ya sensory ya psychomotor experience hoi. Or agar seizures bar bar repeat hoi, then it is epilepsy. Thik hai? Now let us discuss the various motor experiences, various sensory and the psychomotor experiences. So motor experiences may we come across, uh, come across these terms frequently. What is a tonic seizure? What is a clonic seizure? What is tonic clonic seizure? What is atonic and myoclonic? So abnormal motor experiences, these can be tonic seizure. Tonic seizure tab kahenge jab puri body stiffen ho When body stiffens, pehla. Ab stiffen kyun hoegi? Just like rigidity, jab agonists and antagonists dono ek saath contract karenge. So whenever agonists and antagonists, they contract simultaneously, that causes the body to stiffen and this is called the tonic seizure. Agar ya to antagonist ya agonists contract kare, thik hai, ek at a time, so kya hoga? Body ko jerks honge, causing jerks. To se kya kahenge? Clonic. So, when either of agonist or antagonist contracts, then that would be called as jerk ya clonic seizure. Thik hai? Tonic clonic kab kahenge? Ya to first the body stiffens, then it jerks. Matlab pehle dono antagonists and agonists saath contract karenge aur uske baad dono mein se koi ek. So, isse body stiffen hogi pehle, fir jerk lege. Okay, this is tonic clonic seizure. And tonic clonic seizure ka bhoti achcha example is grand mal seizure. We'll see what is grand mal seizure and what is petite mal. Petite mal bhi dekhing, pehle tonic clonic example kya hai grand mal seizure. Okay, then atonic seizure. Atonic seizure, atonic seizure, atonic seizure ko absence seizure bhi kehte hai. Okay, iske andar koi jerking, koi muscle contraction hi hogi. Rather the body loses the tone. Okay, so this would be the petite mal seizure. So important hai, though they rakhe hai terms. One of them, this is the grand mal seizure. Grand mal, jo ki tonic clonic hoga. Or ek hota hai petite mal, jo ki kya hoga? A tonic seizure hoga. Then what is myoclonic? Jab jerks ho, but only in some part. Clonic mein kya tha? Jerks when in the entire body. Thik hai, lekin jerks only in some part ho, to usse hum kya kahenge? Myoclonic. Now, what can be the what all can be the abnormal sensory experiences? So they can be somatic, special sensory, or visceral. Aapke somatic sensations ho rahi hai, ya fir visual sensations ya hearings, so special sensory mein aega wo, ya fir viscerally aapko kuch abnormal cheese feel ho rahi hai, and psychomotor. Okay. Now we come on to another term. We classify epilepsy on various bases. Chhi kya to ham uh, epilepsy ko और कैसे क्लासिफाई कर सकते हो एपिलेप्सी में क्या हो सकता है आपकी कॉन्शियसनेस लूज हो सकती है आपके आपके ये सारे सिम्टम्स हुए और फिर आप कॉन्शियसनेस लूज हो गई तो जब भी वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो दैट द सीट फॉर ऑन एंड ऑफ द सीट फॉर द कॉन्शियसनेस दैट इज 
कॉटेक्स है लेकिन कॉटेक्स को अराउज कौन करवाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन ठीक है रेटिकुलर फॉर्मेशन अराउज करवाता है जो कि कहाँ प्रेजेंट है पूरे ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट है और रेटिकुलर फॉर्मेशन से कहा और इम्पल्स जाएंगी टू दैलमस थैलमस इज अ पार्ट फ्रॉम डायनसेफलॉन ठीक है तो जब भी डायनसेफलॉन इन्वॉल्व होगा एपिलेप्सिक एपिलेप्टिक अटैक्स में तब क्या होगा और इवन इन दीजर्स तब यू हैव ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेकिन अगर नहीं है इन्वॉल्व तो यू वोट हैव ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस ठीक है सो एपिलेप्सी यू कैन हैव ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस इफ यू आर हैविंग ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस तो डायनसेफलॉन इन्वॉल्व हुआ है और यू वोट हैव एनी ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस अगर डायनसेफलॉन इन्वॉल्व नहीं हुआ ठीक है इसी बेसिस पे अगर आपके पास ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एपिलेप्सी कहेंगे अगर आपकी कॉन्शियसनेस खराब नहीं हुई यू आर विदाउट एनी ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस देन वील कॉल इट एज सिंपल एपिलेप्सी ठीक है सो वी कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ सीजर्स और यू कैन से इवन टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी सो टाइप्स ऑफ सीजर्स या टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी हम दो मेनली दो तरीकों से डिवाइड करेंगे वन इज पार्शियल या फोकल एंड अनदर वन इज जनरलाइज और इनका इंटरमीडिएट पार्शियली पार्शियल दैट इज बिकमिंग जनरलाइज ठीक है अब पार्शियल को कैसे डिफाइन करते हैं इफ द ऑनसेट ऑफ सीजर यू प्लीज नोट द वर्ड ऑनसेट ठीक है सो ऑनसेट ऑफ सीजर इफ इट इज रिलेटेड टू ओनली वन हेमिसफेयर हमने ईजी किया और हमने देखा कि जो सीजर शुरू हुआ था वो एक ही हेमिसफेयर में शुरू हुआ है देन वील से इट इज पार्शियल या फोकल ठीक है और अगर इफ इट इज एसोसिएटेड विद वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड इन्वॉल्व बोथ दी हेमिसफियर साइमल्टेनियसली देन इट वुड बी जनरलाइज सीजर और अगर आपने ये देखो ऑनसेट अगर दोनों में एक साथ हुआ है ठीक है अब अगर मैंने क्या कंडीशन ली कि लेट एस डिस्कस पार्शियल बिकमिंग जनरलाइज का क्या मतलब हुआ मतलब मैंने कंडीशन ली कि जो एक uh, सीजर शुरू हुआ सपोज मसल जो जर्क में जा रही है वो शुरू हुआ एक एक साइड का लेफ्ट साइड का शुरू हुआ जर्किंग हुई लेफ्ट हैंड जर्क शुरू हुआ दैट मीन राइट हेमिसफियर के अंदर क्या हुआ है सीजर हुआ है ठीक है मोटर के अंदर मोटर सीजर तो वो क्या है पार्शियल है लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद पूरी बॉडी सीजर में गई तो उसका मतलब क्या है वो जनरलाइज है बट ऑनसेट क्या था पार्शियल सो पार्शियल दैट इज कन्वर्टिंग टू जनरलाइज ठीक है नाउ पार्शियल के दो टाइप्स पार्शियल कैन बी सिंपल पार्शियल और कैन बी कॉम्प्लेक्स पार्शियल वी ऑलरेडी सीन सिंपल तब होगा अगर कॉन्शियसनेस लूज नहीं होती और इफ देर इज ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस देन दैट वुड बी कॉम्प्लेक्स सो वन हेमिसफियर इन्वॉल्व है इसलिए पार्शियल है बट विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसलिए सिंपल है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेक्सिस दैट कैन बी वन हेमिसफियर इज इन्वॉल्व बट विदाउट बट विद द लॉस ऑफ ठीक है नाउ जनरलाइज्ड को दो टाइप से डिवाइड कर रखा है इट कैन बी वेरियस ठीक है जो हमने देखा डिफरेंट मोटर नॉर्मेलिटीज मेनली जो दे रखी है बुक्स में सो दीज आर द टोनिक क्लोनिक सीजर टोनिक क्लोनिक सीजर को क्या कहा ग्रैंड मॉल सीजर एंड द एब्सेंस सीजर व्हिच इज पेटिट मॉल सीजर अब इसके अंदर देखो मोटर एक्टिविटी नहीं है पेटिट मॉल फिर ये क्या क्या हुआ इसमें ऐसे एबनॉर्मल सो द पेशेंट दैट लूजेस द कॉन्शियसनेस ये कॉन्शियसनेस लूज कर देता है पेशेंट इसके अंदर कोई मसल कॉन्ट्रेक्शन या कुछ तो नहीं होती लेकिन ये कॉन्शियसनेस लूज कर देता है पेशेंट ठीक है नाउ रिमेंबर दैट पेटीट मॉल सीजर दैट इज गोइंग टू शो स्पाइक डोम पैटर्न इन ईईजी यहां ईईजी वर्ड मिसिंग है स्पाइक डोम पैटर्न इन ईईजी ठीक है दैट इज अ कैरेक्टर सो स्पाइक डोम पैटर्न इन ईईजी दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेटीट मॉल सीजर या फिर 3s स्पाइक्स भी कहते हैं Now, what do you understand by the post-tictal period? So, this is these few are uh, these few are the important terms. What do you understand by the post-tictal period? What is status epilepticus and what is Jacksonian march? So, post-tictal period kya hai? It is the time after seizure until normal neurological functions these are regained. So, seizure hua, kuch time laga normal neurological function ko regain hone ke liye. Us period ko kya kahenge? Post-tictal period. What is status epilep epilepticus? so the patient develops seizures but then does not regain consciousness in in the meantime matlab ek seizure hua dusra seizure hua beech mein consciousness regain nahi hui this condition is called status epilepticus or you can also say that it is a prolonged seizure now this status epilepticus that is a very dangerous condition it is a medical emergency condition status epilepticus ek medical emergency hoti hai why because there is a chance that uh, either death will occur और दे मे बी परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन तो इसीलिए स्टेटस एपिलेप्टिकस शुड बी अर्जेंटली ट्रीटेड 
तो इसके अंदर ऑल्सो रिमेम्बर दैट जब एक डॉक्टर इसको देख रहा है स्टेटस एपिलिप्टिकस को अपने ड्रग्स दी इंट्रावीनियसली दिया सब दिया बट फिर भी रीगेन नहीं करी कॉन्शियसनेस सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट नो गुड डॉक्टर शुड स्टे ऑन बेथ साइड ऑफ द पेशेंट विद स्टेटस एपिलिप्टिकस मोर देन ट्वेंटी मिनट्स ठीक है विदाउट दी हेल्प ऑफ अ जनरल एनेस्थेटिक तो वो क्या करेगा वो जनरल एनेस्थीसिया देगा जिसकी वजह से बॉडी का टोन लूज हो जाएगा एंड द पेशेंट वुड मोस्ट प्रॉबेबली रीगेन और रिकवर ठीक है सो दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी ये याद रखना है ओके नो वॉट डू अंडरस्टैंड बाई जैक्सोनियन मार्च सो जैक्सोनियन मार्च कौन सी कंडीशन में मिलती है सो दिस कैन अकर इन दी सॉरी होगा क्या सो वेन एवर अ वेव ऑफ एक्साइटेशन दैट स्प्रेड so remember whenever a wave of excitation that spreads over to the motor cortex then it causes progressive march of muscle contraction throughout body iska matlab kya hai suppose motor cortex ke andar wo wala area stimulate hua jo ki muscle contraction of the lip area karwata lips ki karwata theek hai fir wahan se wave of depolarization kahan spread hui us motor cortex ke region mein spread hui jo ki usse niche hua फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे ऐसे करते करते धीरे धीरे जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन है वो स्प्रेड कर रही है बॉडी के अंदर ठीक है दिस इज कॉल्ड एज जैक्सोनियन मार्च नाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें पहले उसके कॉज समझना पड़ेगा ठीक है सो वॉट आर द कॉजेज ऑफ सीजर्स सीजर्स क्या है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन विच मीन ओवर एक्टिविटी तो ये दो ये दो कारण हो सकता है फर्स्टली इफ देर इज एन ओवर एक्टिविटी ऑफ एक्साइटेटरी सिस्टम ज्यादा फंक्शन कर एक्साइटेटरी सिस्टम और देर इज अ डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द इनिबिटरी सिस्टम इनिबिटरी सिस्टम कम कर रहा है तो दोनों ही केस में सीजर्स की प्रोबेबिलिटी है ना वॉट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स वी यूज एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स विच आइदर दे कैन प्रिवेंट केटाइन लोडिंग केटाइन को अंदर आने से रोक देंगे ठीक है इट कैन बी सोडियम को अंदर आने से रोकें या कैल्शियम को अंदर आने से रोकें तो क्या होगा एज ए रिजल्ट पॉजिटिव बाहर रह गया अंदर नहीं आया सो हाइपर पोलराइज हो गया सेल या डी लोडिंग ऑफ के टाइम जैसे पोटेशियम का इफ्लक्स करवा दे ठीक है वाया गाबा बी चैनल्स वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ गाबा गाबा इज द मेन इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ गाबा गाबा के दो तरीके हैं ये जिससे एक्ट करता है रिसेप्ट तो गाबा ए एंड दी गाबा बी गाबा ए एंड सी जो है ये क्या करते हैं क्लोराइड का इन्फ्लक्स करवाते हैं क्लोराइड को अंदर बुलाते हैं और गाबा बी पोटेशियम को बाहर ले जाते हैं सो so, अगर पोटेशियम बाहर गया तो अंदर क्या हुआ नेगेटिव सो इट कैन अगेन रिजल्ट इन हाइपर पोलराइज स्टेट सो इट कैन या तो केटाइन को अंदर मत आने दो या फिर केटाइन को बाहर ले जाओ या फिर एनआईएन को अंदर ले आओ जैसे गाबा ए एंड सी रिसेप्टर सो दोनों इन सभी केस में क्या होगा हाइपर पोलराइज हो जाएगा न्यूरोन और इसकी वजह से दे वुड बी दिस वुड डिक्रीज दी स्प्रेड ऑफ सीजर ठीक है सो कुछ मैंने सिर्फ ओनली हैव इंक्लूडेड फ्यू ऑफ द फ्यू ऑफ देम सो इफ यू प्रिवेंट द किटाइन लोडिंग कैल्शियम इन्फ्लक्स कम करे तो गाबा पेंटिन यू कैन यूज और सोडियम इन्फ्लक्स टोपीरामेट दीज आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स ठीक है डी लोडिंग ऑफ किटाइंस एंड इंक्रीज इन एनाइन लोडिंग हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द रोल ऑफ गाबा और गाबा को रिलीज कौन करवाएगा फिनो बार्बिटोल या फिर बेन्जोडाइप ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो गाइज एंड टू अंडरस्टैंड एपिलेप्सी एंड सीज इज मोर प्लीज रेफर टू माई वीडियो ऑन ई ई जी एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू